Hello mga kalalabs! Welcome back to our YouTube channel. So ayun, yung obserbahan nyo kung saan ako. So actually, I'm here at work. So mag-vlog ako dahil 12pm. So lunch time, I have a time to vlog. So ano pala yung ano ko, content ko for this day? So since, um, um, yung klase kasi, ngayon, na sinasabi sa, sa, sa gobyerno ay, um, uh, August, uh, no, it's October something something. October yung klase. Pero sa amin dito, tentative. September 7 pa ata yung klase. I think so. Sana nga. So, um, talk about sa sa school or talk about sa mga estudyante. Ayan, ayan. Sa estudyante ko pa talaga pinuntiriya dahil isa po akong guro. So, hindi na po ako nag-iisa dito. Nandito po si Ma'am Judelina. Ayun, Ma'am, mag-hello po kayo, Ma'am, sa viewers natin. So, tsaka si Ma'am Grace. Ayan, Ma'am Grace, dito, Ma'am. Dito, Ma'am. Oh, okay. Siya si Ma'am Grace, English teacher. Tsaka, yung sa likod, Filipino major. Wala dito si Sir Tan. Si Sir Tan, pumunta kong saan, Ma'am Lupalo. So, for today's vlog, magdi-describe po ako ng iba't ibang klase ng mga estudyante. Ayan, ayan, estudyante ka ba? Relate ka na. Kung estudyante ka, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel and hit the bell button para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos na i-upload. So, ayun. Magsimula tayo sa huwag tayo bakeme-keme pa. Number one, ang estudyante matalino. Ayan. Meron ba kayong mga classmate na mga matalino? Ay, na-encountering ko na. Yun sila yung uh, palaging uh, uh, perfect talaga sa quizzes, perfect talaga sa mga exam. Grabe talaga kung mag-raise uh, mag, uh, na ng hands, kung mag-answer ng mga grabe kung mag-explain. Oh, kung isa ka doon sa mga matalinong estudyante, please comment down below. Meron talaga yung mga uh, parang uh, brainy na estudyante na akala mo parang anak ni uh, Albert Einstein. Yun yung mga matalinong estudyante. Hindi, hindi mo talaga maiiwasan yan. Meron talagang klase mga estudyante na meron dyan. So, number two tayo. Punta tayo doon sa cheater. Okay. Yung mga cheater na estudyante, yung mga ano, yung akala mo uh, matalino, pero well, uh, they are just leaning on sa mga uh, classmate mong matatalino. Mayroon din cheater to cheater, pinapakakopya lang yung mga uh, yung mga answer nila, yung mga cheater na yan na hindi nag-study, yung mga cheater na yan na uh, walang ginagawa kung hindi mag-cheat ng cheat ng cheat. It's not good to cheat actually. So, it's better to get zero rather than to cheat because you did something wrong. Kasi pag zero ka, it's okay dahil alam nila na zero ka kasi naman nag-cheat ka na wala kang, in, wala kang alam. So, pangit yung ganun na. So, shout out dyan sa mga estudyanting cheater. Actually, madami talang cheater before. Hindi ko na ikakaila. Cheater din ako nung no, estudyante no no ako. So, shout out dyan sa mga cheater. So, number three tayo. Yung mga estudyanteng masipag. Ayan, ayan. Hello sa mga estudyante kong masipag dyan. Uh, hindi ko na i-mention mga name nila. Alam nila kung sino-sino kayo. So, yung mga uh, masipag na mga estudyante na yan, yung mga, hindi mo nasasabihin kung, um, okay, um, after your class, after the class, please clean the classroom before you're going to depart the classroom. Yun. Kahit hindi mo nasasabihin, ayun, maglilinis sila, uh, mag assign sila kung hindi maglilinis, uh, or yung mga classmate na lang hindi naglilinis, nagagalit sila. Actually, nung, um, uh, advisory class ko, I don't have a monitorial chart. All of them are cleaning. Sinabi ko, walang, mag, walang monitorial cha chart. Every day, you will clean the room. Yun yung rules ko sa sa, sa klase ko. So, kahit um, din ako, yung bang sinasabi nila, high blood always. Kasi, shout out dyan sa mga bata ko, yung 11. So, thank you so much dahil masisipag talaga sila. Hindi ko na kailangan pang sabihin. Pag bumawa sila, umuwi na, umuwi na sila. Then, pag akit ko sa room, ayun. Ang cleanest-cleanest na ang classroom. Thank you so much. So, sila, meron din yung mga sudyante na bingi. Ayan, shout out sa mga binging estudyante Yung mga sasabihin mo, okay, we have a quiz for this day Please prepare one for the paper Tapos tatanungin ka, one whole? One whole, ma'am? Ganun, yung para bang, ay, ano nangyari sa'yo? Tapos tatanungin pa yung classmate mo Ano daw, ano daw, one for? Tapos yung mga binging mo din, classmate Sinabi din, ang sabi ni Sir Crosswise Oh, magkapareho na kayong mga binging dyan So hindi, ganun, dapat Kung ano yung mga ini-instruct ng teacher Wait lang, may tinga ako <laughs> Kung ano yung in-instruct ng teacher, dapat you listen carefully kung ano yung sinasabi ng teacher. Tapos, kung pagalitan kayo, kayo pa yung galit. Oh, mm -mm, walang ganun. So, proceed tayo dun sa mga mabait na estudyante. So, shout out dyan sa mga mabait na estudyante. So, meron din mga estudyante yung mabait. So, kahit pagalitan mo na, kahit anong sabihin mo na, hindi pa rin chill lang sila dahil tinatanggap nila yung mga pangaralan mo sa kanila bilang buro. So, sa mga estudyante dyan, hello! Please subscribe to our YouTube channel. So, next yung mga malanding estudyante. Pang-anim na tayo, yung mga malanding estudyante. Yung mga malanding estudyante, akala mo, kung, mag, kung umupo sa, 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 sa upuan, para bang, para bang uh, wala nang bukas, wala nang nakabika ka dyan, kadivided yung ano mo, yung legs mo, syempre, i-consider mo dahil babae ka. Ha? Hindi, hindi kita pinapagalitan. Sinasabi ko nang dahil babae ka, alagaan mo yung dignidad mo bilang babae. Huwag kang burara. Humanlandi ka, best. Huwag kang lumandi. 
Kasi dapat, you take care of your body, you take care of your uh, being a woman, your identity. Ha? Huwag ganun. Hindi lang sa mga babae. Meron din sa mga lalaki dyan. Huwag, huwag maging malandin. Focus on your study first. Ha? So, proceed tayo sa number 7. So, number 7 is yung always late. Ayan. There are lots of students who are always late na pumupunta sa 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 classroom. Yung yung bang para bang reason lang nila yun. Kung tatanungin mo yung mga bata, uh, uh, bakit ka late? Bakit ka late? Tapos sasabihin sa iyo ay ayun, yung common common reason lang. Yung uh, late ako nagising, tapos late uh, uh, ano pa ba, ba? Yung traffic, tapos may inutusan ako ni mama. Yun yung mga common reason ng mga bata. Yan traffic talaga. Ewan ko na lang. Ha? Dapat wala ng traffic dito para wala ng late. Ewan ko lang kung may traffic pa ba. Kung wala ng traffic, late pa rin yung mga bata. So, next tayo sa um, yung mga estudyante na uh, bullying. So, ayan. Hindi talaga mawawala sa classroom yung bullying na tao. Yung magbully sila, yung sabihin. Ito, yung mga words na sinasabi nila na para bang nakakasaktan na. Nakakasaktan sa damdamin ng kanilang mga classmates. Example, yung mga sabihin, um, pangit, pangit, yung ganun. So, it's not good to bully kasi meron tayong sa article, ewan, ewan ko anong number yung sa article, basta may article na bawal magbully. Kasi pag magbully kasi isang tao, yung uh, uh, pwede kang kasuhan. Pwede kang kasubuhan kung mag ka ng tao. So, huwag kayo tayo maging bully bilang estudyante. So, ayan. Kung may bullying, meron din yung mga estudyante loading. Ayan. Yung mga loading na estudyante. Yung loading na estudyante. Pag yung bang tatanungin mo, tatanungin mo na para bang, okay, Joseph, what is the meaning of, tapos, nakatunga nga lang. Tapos sabihin mo, tapos sabihin ng estudyante, ah, uh, mm, hindi alam ko anong sasagutin nila sa tanong mo. Meron talaga mga batang ganyan. Yung mga, yung mga uh, tatanungin mo sa mga uh, connection sa topic mo, ayun, hindi nila alam. Pero tatanungin mo yan. Tatanungin mo yan, connection sa mga ML, connection sa mga showbiz, connection sa mga Korean, ayun. Agad-agad yung mga um, answer nila. Alam talaga nila agad-agad yung mga, uh, mga sasabihin nila. Mm, shout out dyan sa mga estudyante low. Number 11. So, yung mga weird na estudyante. Ang weird na estudyante yung um, yung bang akala mo uh, very good. Tapos, suddenly, uh, very silent lang sila sa side ng, uh, sa side ba? Parang, they are standbiding there sa side. Tapos, may ginagawa sila. Yung mga ginagawa nila o oh, my own world sila yung bang uh, uh, tatawa na lang sila ng bigla magda-drawing sila kung ano-ano man na wala walang kabuluhan yung mga weird na estudyante yung para bang bipolar ewan ko lang so chow ka sa mga weird na estudyante ha number 12 yung pabida pabidang estudyante yan yung mga pabidang estudyante hmm. okay na maging pabida pero pag if you are thinking of yourself na you are dominating towards to your students na para bang uh, ikaw ni matalino gusto mo sabihin na ikaw na matalino ikaw na may alam ikaw na ang um, Parang, ikaw na lahat. Yung bang, you, you want to raise your hands every time the, the teacher is asking a question towards you. Yung bang gusto mo, ikaw yung apple of the eye. Meron ganyan si Jante, pabida. No, so proceed tayo sa in love na si Jante. Ayun. Yung mga in love na si Jante dyan, na nagiging inspiration din sa kanila, yung pagiging in love nila sa, sa kanila mga classmate, sa ibang classroom na mga estudyante. So, before kasi sa amin, pag in love ka, you are inspiring to go to school every day. Ngayon, sa generation na ngayon, if you are inspired, ayun. Saan ka galing? Ayan na, pu ano, pumunta sa, sa bahay ng ano niya, sa jowa niya, pumunta sila sa Paseo del Mar, sa ano, naglaan sila. Ayun, hindi yung tawag inspire doon. Pag inspire ka, you are uh, studying hard, you are studying well. Because you are thinking that you are in love, na ipapakita ko sa kanya na matalino ako, nag-aaral ako ng mabuti. Yung mga ini-inspire, nagiging inspiration mo siya, hindi naging expiring utak mo dahil you are keep on thinking to that person. So, hindi ganun. So, shout out dyan sa mga in love. Ako hindi na ako in love today. Ewan ko lang yung mga ibang tao dyan kung in love ba. So, proceed tayo sa mga estudyante <laughs> sip-sip. So, ayan, ang dami talaga ng taong sip-sip. Especially yung mga estudyante. Number one talagang reason kung bakit yung mga estudyante nagsisip-sip dyan. Number one is sa mga grado. Ayun, ayun, ma'am. Ako nang bibili nito, ma'am. Ako nang bibili nito, ma'am. Ako yung mag-ano sa inyo nang magtatangal ako ng puting buhok. Ayun. O, oh, tumatawa si sir. Tumatawa sila. So, ibig sabihin, relate sila. Rel kayo mga sudyante, relate din kayo sa mga sip-sip na sudyante. Yung bang, ako na magkakarga ng book mo, ma'am. Ako na magkukuha ng chok mo. Ayun, tapos yung sa utak mo. Ah, bibigyan ako ng points, ma'am. Bibigyan mo ako ng points. Hindi ganun. So, gawin mo yung mga trabaho mo bilang sudyante din. Yung kusa. All of your heart. You serve your teacher all of your heart. Yung mamam ako na lang ma'am dahil mabigat yung ano mo, yung ano nyo, yung karga nyo ako na lang ho. Ha? Yung ganon. So, wag maging sip-sip. So, 
Last but not the least, yung mga copyright na estudyante. Ayan. Ay, hindi pala copyright. Yung mga estudyante, copy-paste. Ayan. Common pala ganyan. Pag sinabi mong, gagawa kayo ng research, gagawa kayo ng ano, reflection, gagawa kayo ng essay. Ayan. Ewan ko kung ano talaga yung saan, yung totoong answer. Kasi magkapareho lang yung mga answer nyo. Copy-paste, copy-paste. Ha? Huh? Bang, if you are, parang ako, teacher, kami teacher, chinecheck namin yung paper. Parang same lang yung mga answer nyo pag copy-paste. Hindi din copy-paste. Meron din sa Google. Meron din Ay, yung mga sabihin, ano yung essay mo? Pakopya. Ayan, copy-paste din yan. Ha? Dapat kung mag-copy-paste ka, um, you try to practice yourself to customize the sentence. Yung, wag yung always na lang lean on sa copy-paste dahil wala kang matututunan pag always na lang copy-paste sa iyong mga ginagawa. So, thank you so much sa mga nag-watch sa aking vlog for this day. So, shout out dyan sa mga sip-sip na sudyante, sa mga cheater, masipag, bingay, mabait, malandi, always late, matalino, kung ano pa. So, ayun. So, comment down below kung ano pa yung mga klase-klaseng tao na i-describe ko. Thank you!